যখনই অধিকার লঙ্ঘন তখনই শাস্তির ব্যবস্থা মুশারি প্রধান উপদেষ্টার সবার সমান অধিকার নিশ্চিত রাষ্ট্র গড়ার প্রত্যয় ভোটদানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন মহানবমী দশমীতে দর্পণ বিসর্জন মণ্ডপে মণ্ডপে বিদায়ের সুর ভক্তের ভিড় প্রতিবারের মতো তিনি আমাদেরকে ভালো থাকার জন্য সুস্বাস্থ্যের জন্য সুচিকিৎসার জন্য তারপর আমাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি যথারীতি আমাদেরকে আশীর্বাদই দেবেন শেখ হাসিনাকে ভারতে দেয়া ট্রাভেল পাস দুই দেশের সম্পর্কে অবনতি ঘটাবে না জানালেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আদালতে চাইলে ফিরে আনার ব্যবস্থা সরকার প্রধানের ক্ষমতায় লাগাম টানার তাগিদ রাজনৈতিক দলগুলোর অন্তর্বর্তী বা তত্ত্বাবধায়কে নির্বাচনের পক্ষে মত বিবেচনার আশ্বাস এবং বাফুফে নির্বাচনের মনোনয়ন ফর্ম নিয়েছেন তেতাল্লিশ জন সভাপতি পদে লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়ে তরফদার রুহুল আমিন লড়বেন সিনিয়র সভাপতি পদে দর্শক সংবাদ রাতে শুনছিলেন এটি এস টিএম টিভার সংবাদ শোরামগুলোর সঙ্গে থাকছে আমি তানজিয়া যুদ্ধে এবারে দুর্গা পূজার আনন্দ বিশেষ আনন্দে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস শনিবার বিকেলে রাজধানী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে কোনো আতঙ্কজনক পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না হয় সেজন্য সরকার এবং সরকারের বাইরে সবাই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছে আনন্দ উৎসব আয়োজনে সেনাবাহিনী পুলিশ র্যাবকে প্রয়োজন হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি বলেন এমন এক বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে দেশের সব নাগরিক তাদের অধিকার সমানভাবে উপভোগ করবে যখনই অধিকার লঙ্ঘন হবে তখনই শাস্তির ব্যবস্থা বলেও হুঁশিয়ার করেন প্রধান উপদেষ্টা শুধু সনাতনী ধর্মাবলম্বীরাই নয় সকল ধর্মাবলম্বী এতে খুশি আনন্দ করছে উৎসব করছে এবং এই দুর্গা পূজির দুর্গা পূজার প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছে যে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া যায় কাজে দুর্গা পূজার আনন্দ এবার একটা বিশেষ আনন্দে পরিণত হয়েছে আমরা এমন এক বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই যে বাংলাদেশে আমার সব আমাদের যারা এই দেশের নাগরিক তাদের সকলেরই সমান অধিকার সনাতনী বিশ্বাস মতে আজই কৈলাসে ফিরবেন দেবী দুর্গা একই তিথিতে পড়ায় এবার নবমীর আনুষ্ঠানিকতার পরই শুরু হয় দশমী পূজা দেবী বন্দনা পূজা অর্চনায় জগৎ জননীকে বুক ভরা কষ্ট নিয়ে বিদায় দেন ভক্তরা আরো জানাচ্ছেন জান্নাতুল মোহনা এবারের মহানবমীর সকাল অন্য বছরের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন ঢাক ঢোল কাশোর শঙ্খ উলুধ্বনি বাঁচলেও বিষাদের সুর ছিল ভক্তদের মনে কেননা বিশেষ তিথি উপলক্ষে একই দিনে পড়েছে মহানবমী এবং বিজয়া দশমী নবমী বিহিত পূজার শেষে সকাল সাড়ে আটটায় শুরু হয় দশমী পূজা শাস্ত্র মতে অসুর বিনাশের বিজয়ের দিন দুর্গা নবমী এদিন রুদ্র রূপ ধারণ করে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন দশ ভূজা দেবী পুষ্পাঞ্জলি দেবার পর দর্পণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে বিদায় জানানো হয় উমাকে বিদায় বেলায় মার কাছে আমরা সব সময়ই সুখ শান্তি এগুলো চাই কারণ আমরা জানি যে মা হচ্ছেন জগন্মাতা জগদীশ্বরী উনি ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যা চাই আর কি আমরা জীবনে যা যা চাই সব বর তিনি প্রদান করেন দোলায় চড়ে এসে এবার ঘোড়ায় চড়ে কৈলাস যাবেন দেবী দুর্গা একদিন আগেই দেবীর কৈলাস যাত্রা শুরু হয় কষ্টের ছায়া ভক্তদের মাঝে নবমী তিথিতে সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর কথা ছিল যদিও কিন্তু দশমী হয়ে যাওয়ার কারণে সেই আনন্দটা থাকবে না পাঁচটা দিন থাকে বছর শেষ শেষ তো আমাদের খুব অল্প সময়ের মধ্যে চলে গেল আমাদের মাছ থেকে কিন্তু দেশের পরিস্থিতির কারণে আসলে আমরা ওইবার খুবই আনন্দ করতে পারি নাই তোর মধ্যে একটা একটা গুমে ছিল তবে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের সিঁদুর খেলা দেবী বরণ প্রতিমা বিসর্জন হবে রবিবার দর্পণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে কৈলাসে ফিরবেন দেবী দুর্গা একদিকে দেবীর চলে যাওয়ার বেদনা অন্যদিকে পরের বছরের প্রহর গোনা দেবীর আশীর্বাদে পৃথিবী হোক কল্যাণময় এমনটাই চাওয়া ভক্তদের ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা পূজার পরেই শুরু হবে চাঁদাবাজ ছিনতাইকারী ও মাদকের বিরুদ্ধে সারাসি অভিযান রাজনৈতিক পরিচয়ে কোনো অপরাধীকে ছাড় দেয়া হবে না
মতিছিলের রামকৃষ্ণ পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে এসব কথা জানান পুলিশ মহাপরিদর্শক মইনুল ইসলাম প্রতিমা বিসর্জন ঘিরে পুলিশ আনসার ও তিন বাহিনীর সমন্বয়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি নিয়াজ মোর্শেদের প্রতিবেদনে বিস্তারিত সকালে মতিঝিল রামকৃষ্ণ মিশনে দুর্গাপূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে যান পুলিশের মহাপরিদর্শক মইনুল ইসলাম পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন এবার পূজাকে কেন্দ্র করে সোয়া দুই লাখ আনসার সদস্য পঁচাত্তর হাজার পুলিশ সদস্য ও তিন বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছেন প্রায় সোয়া দুই লক্ষ আনসার বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে পূজা ডিউটিতে এবং তারা আগামীকালও বিসর্জন পর্যন্ত থাকবে এছাড়া বাংলাদেশ পুলিশের পঁচাত্তর হাজার সদস্য প্রত্যক্ষ হবে এই পূজা মণ্ডপের দায়িত্ব রয়েছে এছাড়াও আপনারা জানেন যে সশস্ত্র বাহিনী তারা সারা বাংলাদেশে রয়েছে তাদের অন্যতম একটি দায়িত্ব প্রতিটি পূজা মণ্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পূজাকে কেন্দ্র করে সারা দেশের পঁয়ত্রিশ হাজার মণ্ডপে তেতাল্লিশটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে বলে জানান পুলিশের মহাপরিদর্শক তবে যারা এই ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বস্ত করেন তিনি আর পূজার পরেই চাঁদাবাজ মাদক ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে সারাশি অভিযান শুরু হবে বলেও হুঁশিয়ারি করেন আইজিপি আমরা পূজার পরে এই চিন্তায় চাঁদাবাজি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সহ মাদক এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এই সবগুলি নিয়ে আমরা সারাশি অভিযান শুরু করব আর বিগত সরকারের একটি বড় অংশ চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির সাথে জড়িত ছিল জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান আইজিপি চাঁদাবাজি সন্ত্রাসী টেন্ডারবাজি সহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধকর্মে একটা ব্যাপক সংখ্যক মানুষের সম্পৃক্ত ছিল যারা কিছু রাজনৈতিক আশ্রয় প্রশ্রয় পেয়েছে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা অপরাধী যারাই অপরাধী যেই হোক তাকে আমাদের আইনে আওতায় আসতে হবে বিসর্জনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলেও জানান পুলিশের এই মহাপরিদর্শক নিয়াজ মোর্শিদ দেশ টিভি ঢাকা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় পা দিল ষোলো বছরে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বাজেট বৈষম্য দূর করে আবু সাইদের এ ক্যাম্পাসকে ঢেলে সাজানোর আশ্বাস দেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন বাংলাদেশের অনাকাঙ্ক্ষিত কয়েকটি ঘটনাকে উগ্রবাদ হিসেবে প্রচার করতে চায় ভারত রংপুর থেকে রফিকুল ইসলামের প্রতিবেদন শিক্ষক ও আবাসিক সংকটে ঢিমেতালে ষোলো বছর পার করা এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাত ধরে দু সালে যাত্রা শুরু করা বিশ্ববিদ্যালয়টি ভুগেছে বাজেট সংকটে এ কারণে গবেষণায় অপ্রতলতা অবকাঠামোভাবে অনুন্নত আর অস্থিরতা যেন ক্যাম্পাসের নিত্য সঙ্গে এমন প্রেক্ষাপটে ষোলোতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করছে উত্তরের অন্যতম বড় এ বিদ্যায়তন পঁচাত্তর একর ক্যাম্পাসে জুড়ে যাদের স্বপ্ন বিস্তারের বিচরণ তাদের কণ্ঠ জুড়েও প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির মিশ্রিত আবেগ আজকে আমাদের ষোলোতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় গেট উদ্বোধন হলো খুবই ভালো লাগছে এখন আরও বেশ কিছু প্রত্যাশা থাকে সেগুলো পূরণ হয়ে গেলে আরও বেশি খুশি হব তো আমরা প্রত্যাশা করব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটগুলো কেটে উঠবে তাড়াতাড়ি আমরা আবু সাইদ ভাইকে অনেক বেশি স্মরণ করছি আর আমরা প্রত্যাশা করছি যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে আবু সাইদ ভাই লড়ে গেছে এই বৈষম্য ফাইনালি থাকবে না প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর পণ্যিল আয়োজনের শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক উদ্বোধন করেন তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম চতুর্থ উপাচার্যের পাশ করা নকশা পঞ্চম উপাচার্যের শুরু করা কাজের এ ফটক উদ্বোধন হলো ষষ্ঠ উপাচার্যের হাত ধরে উদ্বোধন শেষে সুসজ্জিত র্যালি প্রদক্ষিণ করে পুরো ক্যাম্পাস ভারতের কঠোর সমালোচনা করে তথ্য উপদেষ্টা বলেন বাংলাদেশের অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটনাকে উগ্রবাদ হিসেবে প্রচার করতে চায় ভারত এ সময় গুজবে কান না দিয়ে দেশের মানুষকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান নাহিদ ইসলাম ভারত চায় যে বাংলাদেশে একটা উগ্রবাদ চলছে সেটা দেখাতে এটি তার দেশের যে উগ্রবাদ সেটি পুষ্ট হয় ফলত সেই ধরনের অপপ্রচার সবসময় ছিল তবে আমাদের দেশেও যে ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে আমাদের নিজেদেরও উচিত নিজেদের দিকে তাকানো এবং সেই বিষয়গুলো যাতে কখনো না ঘটে এবং ঘটলে আমরা দ্রুত সেটার আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছি এ সময় নাহিদ ইসলাম আরও জানান দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টার বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে চোর গুজব রটানো হচ্ছে ফেক আইডি খুলে নানা ধরনের মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে এবং পতিত যে ফ্যাসিবাদী শক্তি রাজপথ থেকে তারা পরাজিত হয়ে এখন অনলাইনে তারা তাদের 
শক্তি প্রদর্শন করছে ফলে আমরা যাতে সচেতন হই কোনো মিথ্যা তথ্য এবং গুজবে বিশ্বাস না করি পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বৈষম্য দূর হবে এমনটাই প্রত্যাশা রংপুর অঞ্চলের মানুষ সহ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এবং পতিত যে রফিকুল ইসলাম দেশ টিভি রংপুর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতের দেয়া ট্রাভেল ডকুমেন্ট দেশটির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটাবে না বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌফিক হোসেন শনিবার বিকেলে নরসিংদীর বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়ে সেবা সংঘ মন্দিরে তিনি এই কথা বলেন উপদেষ্টা আরো জানান আদালত থেকে শেখ হাসিনাকে হাজির করতে বলা হলে ব্যবস্থা নেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই সময় ভারতের সাথে সম্পর্কে কিছু অস্বস্তি ছিল সেগুলো কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি পরে দুর্গা পূজার সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেন উপদেষ্টা ট্রাভেল ডকুমেন্ট যে কোনো দিন যে কাউকে ইস্যু করতে পারে এটা আমার ঠেকানোর কোনো উপায় নেই তবে যদি কোনো মামলায় তাকে যদি বলা হয় যে তাকে হাজির করতে হবে কোর্ট থেকে যদি বলে আমরা তখন ব্যবস্থা নেব তাকে যাতে ভারত সরকারকে তখন অনুরোধ করি আদারওয়াইজ ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক যেটা আছে যদি কোনো কিছু অস্বস্তি ছিল সেটা আমরা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করবো আমরা চাই যে ভালো সম্পর্ক থাকুক কারণ ভারতেরও জন্য সেটা প্রয়োজন আমাদের জন্য অন্তর্বর্তী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের পক্ষে মত দিয়েছেন সাংবাদিক সোহরাব হোসেন আর সরকার প্রধানের ক্ষমতায় লাগাম টানাতে চায় গণসংহতি আন্দোলনের ও বিএনপি ইভিএম বাতিল করতে চায় জামায়াত এদিকে প্রশাসনের নির্দলীয় অবস্থানে গুরুতারোপ করেছে গণ অধিকার পরিষদ রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসির সেমিনারে উঠে আসে এসব প্রস্তাবনা এসব প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে বিবেচনার আশ্বাস দেন নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন বরাবরই এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় পাঁচই আগস্ট স্বৈর শাসকের পতনের পর তাই সবচেয়ে বেশি আলোচনা এই নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার নিয়ে এ নিয়ে রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি আয়োজন করে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার কেমন চাই শীর্ষক সেমিনার এ সময় সাংবাদিক সোহরাব হোসেন অন্তর্বর্তী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে মত দেন ততদিন পর্যন্ত তারা এই আস্থার আস্থার সম্পর্কটি গড়ে না তুলতে পারবেন আস্থার পরিবেশটি গড়ে না তুলতে পারবেন ততদিন তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা রাখাই উপযুক্ত বিএনপি নেতা মোয়াজেম হোসেন আলাল বলেন সরকার আর রাষ্ট্রকে একাকার করে ফেললে যে দুরবস্থা হয় তার উদাহরণ বাংলাদেশ দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না এটা বিএনপির প্রস্তাব বলেও মনে করিয়ে দেন তিনি রাষ্ট্র এবং সরকারকে যদি একাকার করে ফেলা হয় তখন যে দুরবস্থা হয় আজকে বাংলাদেশে দুরবস্থার বিরুদ্ধে একটা গভীর আবর্তে পড়েছে অন্যদিকে জামাত নেতা শফিকুল ইসলাম মাসুদ ইভিএম ভোটিং বাতিলের পাশাপাশি এনআইডি ব্যবস্থাপনা নির্বাচন কমিশনের অধীনে আনার প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে আসলে এটাকে বলা হয়েছে যে মানুষের ডিজিটালাইজেশন না বরং মানুষকে আরেকটা ধোকা দেওয়ার প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে এদিকে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জুনায়েদ সাকি সরকার প্রধানের সর্বময় ক্ষমতায় লাগাম টানার তাগিদ দেন বাংলাদেশে বাহাত্তর সালের সংবিধানের মধ্যে যে ক্ষমতার কাঠামো তৈরি করা হয়েছে সেটা এমন স্বৈরাচারী যে সমস্ত কিছু তার অধীনস্থ এবং ওইখানে সরকার প্রধান সংবিধানের ঊর্ধ্বে সমস্ত জবাবদিহি তার ঊর্ধ্বে আর সুষ্ঠু ভোটের জন্য প্রশাসনের নির্দলীয় অবস্থান নিশ্চিত করার উপর জোর দেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর গুরুত্বের সাথে বিবেচনার আশ্বাস দেন তিনি সংবিধানের লঙ্ঘন আমরা অতীত এটা দেখেছি এবং আমি আশা করব যে ভবিষ্যতে এটা যেন না হয় ইসির ক্ষমতায়ন ও নির্বাচন চলাকালীন সময়ে মন্ত্রণালয়ের উপর ইসির খবরদারির ক্ষমতা দেওয়ার পরামর্শ দেন উপদেষ্টা এম সাখাওত হোসেন ইলেকশন কমিশনকে নির্বাচনের সময় সরকারি আপনার মন্ত্রণালয়গুলোর উপরে এক ধরনের খবরদারি দায়িত্ব দিতে হবে যেটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সহ বেশ কিছু বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যমতে পৌঁছাতে সংলাপের প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে আসে সেমিনারে
कायस राहत देश टी ढाका दर्शक अपना देखें संवाद নির্বাচন যত পেছাবে ততই দেশের সংকট বাড়বে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু দুর্গাপূজার আনন্দের মাঝেও যারা বিভেদের বাণী শোনায় তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কুপি রিজভি আর অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাচনের বিষয়টি স্পষ্ট করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন দলটির চেয়ারপারসন উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে নির্বাচন ও নতুন বাংলাদেশ শীর্ষক নাগরিক সংলাপের আয়োজন করে বাংলাদেশ সত্যের শক্তি আলোচনায় বক্তারা অন্তর্বর্তী সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত সংস্কার করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করেন আপনাদের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হচ্ছে আগামীতে এটা অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন করা দু সালের ডিসেম্বরের মধ্যে আপনারা নির্বাচন করে যদি বেরিয়ে যেতে পারেন মানুষ আপনাদেরকে বাহবা দেবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আওয়ামী প্রেতাত্মাদের না সরালে অন্তর্বর্তী সরকারের সুনাম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক ফখরুল মহিউদ্দিনও ক্ষমতা দখল করে বলেছিল সহসাই জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করব করেছে করে সহজে করে করেছে প্রজন্ত করে হাসিনার সাথে বৈঠক করে চোখের অসুখের নামে বিদেশে গিয়ে সেই মইনউদ্দিনের প্রেতাত্মার সাথে লন্ডনে আমেরিকায় বসে চুক্তি করে নির্বাচনের ডেট ঘোষণা করা হয়েছে সেই নির্বাচনে মইন ফখরুদ্দিন আওয়ামী লীগকে বসে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভি বলেন জাতিকে বিভাজিত করার অপচেষ্টা সফল হবে না এই পুরা এবং আমরা এই বিভেদের বাড়ি শুনিয়েছে যারা তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শুনিয়েছে তারা নিজেদের স্বার্থ বৃদ্ধি করার জন্য তারা করেছে শুধুমাত্র নিজের স্বার্থকে শুধুমাত্র কর্তৃত্ববাদী শাসককে দীর্ঘায়িত করার জন্য ওরা জঙ্গি ওরা সাম্প্রদায়িক ওরা এই ওরা সেই এইভাবে বলে বলে সমাজের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর রকমের যে বিভেদ রেখা তৈরি করা হয়েছিল সেই বিভেদ রেখা আর থাকবে না জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে প্রতীকি প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নিয়ে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন রাজনৈতিক দলের সাথে অন্তর্বর্তী সরকারের দূরত্ব বাড়লে দেশ ও স্বাধীনতার জন্য বিপজ্জনক নির্বাচন যত পিছিয়ে যাবে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পরও নিত্য পণ্যের দামে লাগাম টানতে না পারায় সমালোচনা করেন বিএনপির এই নেতা এটা মানুষ পোস্ট আসা করে না যে নতুন সরকার আসার পরে क्षमताच्युत शेख हसना के भारत फिर एने मानवता बिधी अपराधे विचार करते हैं একই সঙ্গে তার সহযোগীদেরও বিচারের আওতায় আনতে হবে নয়তো ভবিষ্যতে তারা আরও অপরাধ করবেন ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান লুৎফর কবিরের রিপোর্টে বিস্তারিত ক্ষমতাচ্যুতের পর থেকে ভারতে মোদী সরকারের রাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে হতাহতের ঘটনায় রয়েছে তার হাত মানবতা বিরোধী অপরাধ হত্যা সহ দুই শতাধিক মামলার আসামি তিনি পলাতক শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে বিচারের আওতায় আনা প্রসঙ্গে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপির মুখোমুখি হন জামায়াত ইসলামের আমির শফিকুর রহমান বাংলাদেশে যখন মানবতা বিরোধী অপরাধ হয় তখন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার করতে কোনো সমস্যা নেই পলাতক শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের সংঘটিত অপরাধের জন্য বিচারের মুখোমুখি হতে হবে কারণ মানুষ চায় তাদের বিচার হোক যদি তাদের বিচারের মুখোমুখি না আনা হয় ভবিষ্যতে আরও অপরাধের সুযোগের পথ তৈরি হবে দেড় দশকের বেশি সময় অনেক কাঠখোর পোহাতে হয়েছে এই দলটিকে শেখ হাসিনার শাসনামলে জামায়াতের অনেক নেতাকর্মীকে মুখোমুখি হতে হয়েছে বিচারের 
অস্তিত্ব হুমকিতে পড়ে দলটি শেখ হাসিনা পলাতকের পরপরই আবারও সাংগঠনিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা জামায়াত ইসলামের বর্তমানে দলটির নেতৃত্বে রয়েছেন শফিকুর রহমান ঢাকায় দলীয় কার্যালয়ে ফরাসি বার্তা সংস্থার এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি দাবি করেন নিজেরা দীর্ঘদিন দমন পীড়নের শিকার হয়েছে বলে অন্য কেউ এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হবে এমন নীতিতে বিশ্বাসী নয় জামাত বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে দলটি ওই নির্বাচন আয়োজনের আগে ডক্টর ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকেও দেশ গড়ার সংস্কারের সময় দেওয়ার পক্ষে তিনি তার মতে সংস্কার ছাড়া নির্বাচন অর্থবহ হবে না অপর এক প্রশ্নে জামায়াতের সঙ্গে উগ্রবাদী কোনো সংগঠনের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি নাকচ করে দেন শফিকুর রহমান দেশব্যাপী সনি স্মার্ট এর শোরুমে এখন পাওয়া যাচ্ছে জাপানের বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড সনির ব্রাভিয়া সিরিজের সবশেষ মডেলের জেনুইন টিভি এবং আলট্রা সাউন্ড সিস্টেম বুধবার বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে পণ্য দুটির বাজারজাত কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় নতুন পণ্য বাজারজাত এবং দুর্গা পূজা উপলক্ষে ক্রেতাদের জন্য ক্যাশব্যাক সুবিধা রয়েছে সেই সঙ্গে বাহারি উপহার জেতার সুযোগ দিচ্ছে সনির প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশক সনি স্মার্ট অনুষ্ঠানে স্মার্ট টেকনোলজিস এর পরিচালক তানভীর হোসেন সনি স্মার্ট মহাব্যবস্থাপক ও হেড অফ সেলস সারোয়ার জাহান চৌধুরী এবং উপব্যবস্থাপক ও হেড অফ মার্কেটিং আজাদ রহমান উপস্থিত ছিলেন ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর পাল্টা সম্ভাব্য আক্রমণের আতঙ্কে ইরান ভয়াবহতা কমাতে কূটনৈতিক পথে হাঁটছে দেশটি এর ধারাবাহিকতায় মধ্যপ্রাচ্য চোখে বেড়াচ্ছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তবে এত কিছু করেও ইসরায়েলকে কতটা রুখতে পারবে পেজেশিয়ান প্রশাসন তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জনমনে এ বিষয়ে আরও জানাচ্ছেন আফরিন মৌ চলতি মাসের গোড়ার দিকে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কেঁপে ওঠে ইসরায়েল ভূখণ্ড এরপর থেকেই প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছেন নেতানিয়াহু দাঁত ভাঙা জবাবের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে জায়নবাদীরা এছাড়া ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইও গ্যালেন্স বুধবার হুঁশিয়ারি দেন ইসরায়েলের প্রতিশোধ হবে সুনির্দিষ্ট যার জন্য ইরান প্রস্তুত থাকবে না এতে বলাই যায় মারাত্মক আক্রমণের ছক করছেন নেতানিয়াহু মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএন এর প্রতিবেদনের তথ্য বলছে ইসরায়েলের পরিকল্পিত আক্রমণ কি রূপ নেবে তা নিয়ে মার্কিন এবং নেতানিয়াহু প্রশাসনের মধ্যে আলোচনা চলছে তবে তেহরানের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের উপর যে কোনো পদক্ষেপের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করছে ওয়াশিংটন বিশ্লেষকরা বলছেন বরাবরের মতোই আক্রমণ চালানোর ক্ষেত্রে কাউকে তোয়াক্কা করবেন না নেতানিয়াহু এই যখন পরিস্থিতি ঠিক তখনই মধ্যপ্রাচ্য চষে বেড়াচ্ছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগোচি চালাচ্ছেন রুদ্ধদার বৈঠক একই সঙ্গে উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলোকে তাদের আকাশ সীমানায় কোনো ধরনের হামলার জন্য ব্যবহার করতে না দিতে বারবার সতর্ক করছে দেশটি ইসরায়েল হামলা চালালে ইরান আরও কয়েক গুণ ভয়াবহ জবাবের হুঁশিয়ারি দিলেও বিশ্লেষকরা বলছেন ভিন্ন কথা তাদের মতে নেতানিয়াহুর সম্ভাব্য আক্রমণের হুঁশিয়ারিতে ভীত তেহরান ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা হলেও কমিয়ে আনার লক্ষ্যেই চেষ্টা চালাচ্ছে পেজেশিয়ান প্রশাসন তাই কূটনৈতিক উপায়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ভয়াবহতা কমানোর লক্ষ্যেই আব্বাসের এ মধ্যপ্রাচ্য সফর এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকায় আব্বাস কতটা সফল হবেন তা নিয়ে দেখা দিয়েছে ধোঁয়াশা আফরিন মৌ নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি